Du kannst im Supermarkt arbeiten. Nö, kein Bock. Du brauchst doch ein Praktikum. Ja, sonst komme ich nicht in die zehnte Klasse. Dann fragen wir jetzt, ob du hier arbeiten kannst. Na gut. Was stimmt nicht mit dir? Warum läufst du weg? Ich will hier nicht arbeiten. Aber du musst ein Praktikum machen, Mia. Das hat doch dein Lehrer gesagt. Sie ist auf der Frauentoilette. Mia, komm raus. Nein, ich wohne jetzt hier. Lass den Unsinn und komm raus, Mia. Sonst komme ich rein und hole dich. Du darfst hier nicht rein. Das ist die Frauentoilette. Oh nein, Mia hat recht. Was mache ich jetzt? Mia, sag mir doch, was los ist, Schatz. Ich habe keine Lust mehr, ein Praktikum zu machen. Ich werde immer gefeuert. Dieses Mal wirst du bestimmt nicht gefeuert, Mia. Komm jetzt bitte raus. Nein, das ist jetzt mein Zimmer. Ich schlafe jetzt. Gute Nacht. Was mache ich denn jetzt? Mia kommt nicht mehr raus. Ich muss da reingehen. Wollen Sie etwa auf die Frauentoilette gehen? Äh, ja. Nehmen Sie sofort die Hand da weg, Sie ekliger Mann. Nein, Sie verstehen nicht. Ich verstehe sehr wohl. Gehen Sie weg oder ich rufe die Polizei. Mia, komm schnell raus. Ich brauche deine Hilfe. Lassen Sie diese Mia in Ruhe. Nein, ich will es erklären. Mia ist meine... Da gibt es nichts zu erklären. Verschwinden Sie. Mia, ich könnte echt deine Hilfe gebrauchen. Ich rufe jetzt die Polizei. Machen Sie doch. Wollen Sie mich schlagen? Hilfe, dieser Mann will mich schlagen. Äh, nein, das will ich nicht. Was tun Sie da? Hallo, ist da die Polizei? Ja, was kann ich für Sie tun? Ein Mann bedroht mich. Das stimmt doch gar nicht. Er wollte in eine Frauentoilette gehen. Na gut, das stimmt. Aber das hat einen Grund. Ich glaube, er ist gefährlich. Bitte beeilen Sie sich. Ich bin nicht gefährlich. Ich muss nur auf diese Toilette gehen. Dann gehen Sie doch auf die Männertoilette. Nein, ich will in diese Frauentoilette. Oh mein Gott. Beeilen Sie sich bitte. Dieser Mann ist verrückt. Wo sind Sie gerade? Im Supermarkt in der Franzstraße. Wir kommen sofort. Wir haben einen Einsatz Männer. Die Polizei ist unterwegs. Ich will doch nur zu meiner Tochter. Sie sind ein Lügner. Nein, ich lüge nicht. Das können Sie gleich der Polizei erzählen. Ich gehe jetzt rein zu Mia. Nein, das kann ich nicht erlauben. Lassen Sie Mia in Ruhe. Sind Sie eigentlich völlig bekloppt? Ey, ich will da auch rein. Hab keine Angst, Mädchen. Ich habe die Polizei gerufen. Warum wacht sie nicht auf? Was passiert hier eigentlich? Beruhige dich, Paul. Was tust du jetzt? Die Polizei ist gleich da. Wir müssen uns beeilen. Alles klar. Warum passiert so etwas immer mir? Was ist los, Mädchen? Hat der Mann dir etwas angetan? Jetzt komm raus, Mia! Lassen Sie das Mädchen endlich in Ruhe. Ich komme jetzt rein und hole meine Tochter. Ich verprügel sie, wenn sie reinkommen. Das Mädchen ist bestimmt nicht ihre Tochter. Natürlich ist sie meine Tochter. Ich werde hier noch verrückt. Wir müssen reingehen. Passt auf Männer. Der Mann könnte verrückt sein. Alles klar. Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Hat mein Leben noch einen Sinn? Wo sind die Toiletten? Müssen sie groß oder klein? Wie bitte? Wir haben keine Fenster auf der Toilette. Passen Sie also auf, wenn Sie groß machen müssen. Wie heißt du? Ines. Kannst du uns einfach sagen, wo die Toiletten sind, Ines? In dieser Richtung. Denken Sie daran, die Toilette sauber zu machen. Kommt Männer. Bekomme ich deine Nummer? M. Jetzt komm schon, Herbert. Ich lasse dich nicht alleine, Mädchen. Der seltsame Mann wird dich nicht bekommen. Ich beschütze dich. Warum ist mein Leben so seltsam? Jetzt komm endlich raus, Mia! Gehen Sie von der Tür weg, Herr Müller. Du verstehst das nicht, Michael. Geh von der Tür weg, habe ich gesagt. Nein, das werde ich nicht. Es reicht mir. 
Wir werden schießen, Paul. Niemand versteht mich! Ich gehe jetzt in die Frauentoilette! Nein, das wirst du nicht. Ich gehe da jetzt rein! Hol schnell Verstärkung. Das wird nicht gut für dich enden, Paul. Ich werde jetzt in diese Toilette gehen und du wirst mich nicht aufhalten. Das kann ich nicht zulassen, mein Freund. Du blöder Polizist! Ich frage mich, warum du so dumm bist. Alter, was stimmt nicht mit dir? Bitte lassen Sie den Mann nicht rein. Wir müssen das Mädchen beschützen vor diesem Monster. Keine Sorge, ich lasse Paul nicht rein. Ich bin doch alle! Wir haben das Gebäude umstellt. Gute Arbeit. Ich hasse euch! Gib auf Paul. Willkommen bei den Nachrichten. In Düsseldorf will ein Mann in die Frauentoilette gehen. Die Polizei hat den Supermarkt umstellt. Der Mann scheint gefährlich zu sein. Die Menschen werden immer schlimmer. So ein ekliger Typ. Wir haben Neuigkeiten, meine Damen und Herren. Die Polizei hat den Täter identifiziert. Es handelt sich um einen 39 Jahre alten Mann. Sein Name ist Paul Müller. Oh, verdammt. Jetzt geh von der Tür weg. Ihr geht mir alle so auf die Nerven. Moment mal, Mia hat doch gesagt, dass sie schlafen will. Vielleicht antwortet sie deshalb nicht. Es gibt Döner. Was redest du da, Paul? Hä? Das Mädchen schnarcht nicht mehr. Es gibt Döner. Sogar mit Bubble Tea. Ich will Döner mit Bubble Tea. Du musst leise sein, Mädchen. Hä? Wer bist du? Wir bringen dich jetzt ins Gefängnis. Mia, rette mich! Papa. Oh nein. Was ist hier los? Hat dieser Mann dir etwas angetan? Ja, hat er. Hä? Ich wusste es. Was hat er denn gemacht? Er gibt mir nur 50 Euro Taschengeld. Also ist Mia wirklich ihre Tochter. Ja, das habe ich doch die ganze Zeit gesagt. Wir würden gerne mal mit Ihnen reden. Mit mir? Ja, der Einsatz war sehr teuer und muss bezahlt werden. Bleiben Sie stehen. Wir fragen jetzt, ob du hier ein Praktikum machen darfst. Na gut. Ich hasse mein Leben. Komm raus, Mia! Ich muss doch nur auf Toilette. Ach so, okay. Das war so heftig. Ich bin stolz auf dich. Jetzt komm, wir fragen nach einem Praktikum für dich. Na gut. Haha, Spaß. Können wir jetzt bitte fragen? Äh, ja. Das macht dann 172,30 Euro. Das wird ja immer teurer. Ja, das ist leider so. Döner ist auch richtig teuer geworden. Ich esse keinen Döner. Sind Sie krank? Äh, Mia meint es nicht so. Doch, wie kann man keinen Döner mögen? Ähm, wir haben eine Frage an Sie. Ja, was ist denn? Warum mögen Sie keinen Döner? Äh, das war nicht die Frage. Und was ist mit Bubble Tea? Können Sie bitte bezahlen und gehen? Stopp, Mia muss Sie etwas Wichtiges fragen. Wie oft am Tag müssen Sie auf Klo? Das reicht jetzt, Mia. Ähm, wir suchen ein Praktikum für Mia. Kann sie ein Praktikum hier im Supermarkt machen? Kannst du sowas denn, Mia? Was muss ich denn alles machen? Du musst zum Beispiel an der Kasse arbeiten. Dafür musst du Mathe können. Ich bin gut in Mathe. Okay, wir können es mal probieren. Cool, wann fange ich an? Du kannst sofort anfangen. Gib dein Bestes, Mia, und werde nicht gefeuert. Warum sollte Mia denn gefeuert werden? Äh, ach egal, ich gehe dann mal. Sie müssen noch bezahlen. Äh, hier. Ich bin dann mal weg, Mia. Streng dich bitte an. Als erstes wirst du Regale einräumen. Ich dachte, ich arbeite an der Kasse. Das machst du auch noch. Geh jetzt bitte die Regale einräumen. Hm, okay. Das war voll einfach. Die Regale sind wieder voll. Hallo, arbeiten Sie hier? Ja, was kann ich für Sie tun? Wie viel kosten die Milch und der Saft? Die Milch kostet 1 Euro und 20 Cent und der Saft 1 Euro und 50 Cent. So viel Geld habe ich nicht. Dann nehmen Sie die Kiste mit. Ich schenke Ihnen alles. Ist das denn überhaupt erlaubt? Ja, 
Ich arbeite hier. Ich erlaube es. Wow, danke. Tschüss. Ich frage mal, was ich jetzt machen kann. Sie müssen dafür bezahlen. Nein, Ihre Kollegin hat mir die Kiste geschenkt. So ein Unsinn. Das glaube ich nicht. Ich lüge nicht. Was soll ich jetzt machen? Da ist sie doch. Das Mädchen hat mir die Kiste geschenkt. Stimmt das mir? Ja, das stimmt. Das kannst du doch nicht machen. Doch, ich arbeite hier. Ja und? Du kannst doch keine Sachen verschenken. Muss ich das jetzt alles bezahlen? Ja, ich entschuldige mich für meine Kollegin. Ich komme nie wieder in diesen Supermarkt. Was hast du dir dabei gedacht? Ich wollte dem Mann helfen. Wir dürfen hier nichts verschenken, Mia. Bin ich jetzt befeuert? Ich gebe dir noch eine Chance. Okay, danke. Was soll ich jetzt machen? Du arbeitest jetzt an der Kasse. Du hast gesagt, dass du gut in Mathe bist, oder? Ja, das bin ich. Okay, das ist gut. Ruf mich, wenn irgendetwas ist. Okay, mache ich. Hallo, bezahlen Sie Ihre Sachen? Meinen Sie mich? Ja, Sie müssen hier bezahlen. Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Dann beeilen Sie sich mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. In. Fünf Minuten später. So, ich bin da. Na endlich. Das wurde auch Zeit. Ich kaufe diese Sachen. Das macht 246.357 Euro. E, sind Sie sicher? Ja, ich bin eine gute Verkäuferin. Vertrauen Sie mir. Okay, ich muss kurz mein Haus verkaufen. Beeilen Sie sich. Ich habe gleich Pause. Die neue Praktikantin ist ein bisschen seltsam. Wir haben eine neue Praktikantin? Ja, seit einer Stunde. Ich bin wieder da. Das reicht noch nicht. Verdammt. Ich verkaufe schnell mein Auto. Ich schaue mal, was die Praktikantin macht. Reicht das jetzt? Ja, das sollte reichen. Was ist denn hier los? Der Mann kauft diese Sachen. Wie viel kosten die denn? 246.357 Euro. Wie bitte? Die kosten nicht mehr als 30 Euro. Also kann ich mein Haus und mein Auto zurückkaufen? Sie haben Ihr Auto und Haus dafür verkauft? Eh, ja. Du bist gefeuert, Mia. Was habe ich denn falsch gemacht? Das fragst du noch? Mir egal, ich finde bestimmt ein neues Praktikum. Gebt einen Daumen auf das Video und abonniert meinen Kanal und klickt jetzt auf diese Folge.